Hello friends, welcome to Neat Master Malayalam. So, we are going to learn prokaryotic cell. Hmm. Prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? Undeveloped. What is the meaning of the word? Prom means undeveloped. Karyon is not a nucleus. It is a nucleus. It is a prokaryotic cell. It is a meaning of the word. Undeveloped. Undeveloped. Okay. That is prokaryotic in the meaning. Now, prokaryotic cell in the future. We will see the nucleus in the nuclear envelope. We will see the prokaryotic in the nuclear envelope. We will see the nucleus in the eukaryotic in the future. We will see the prokaryotic cell in the future. Prokaryotic cell is represented by bacteria. Blue green algae, PPLO. PPLO means plural of pneumonia like organisms. That is PPLO. In prokaryotic cell, we have bacteria and blue green algae and PPLO. This is usually small size. It is a 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 small size. अपो इवर एक शेप लम साइज़ लो कि वेरो एक बार वेरिएशन आने के अपन अपने बैक्टीरियल सेल लाने में पार्ने लो में बैक्टीरियल सेल लोग का नाले डिफरेंट शेप ले काना मत दें बैक्टीरियल सेल ले फोर डिफरेंट शेप्स लाए रखने में के बैक्टीरियल सेल ने काना मत दें ना इन द क्या ना बेसिलस कॉकस विब्रियो ये ना नाले डिफरेंट शेप लेने को कहाँ ना बच्चों बेसिलस इन वाले इन बोल देख के बेसिलस अलगे रोट शेप्ड कॉकस अलगे स्पेरिकल शेप्ड विब्रियो अलगे कॉमा शेप्ड स्पायरल लम अलगे स्पायरल शेप्ड तो रोट शेप्ड विब्रियो कॉमा शेप्ड कॉकस स्पेरिकल शेप्ड स्पायरल लम स्पायरल शेप्ड तो ये ना नाले डिफरेंट शेप आना बैक्टीरिया को अलग है इन्हें इवर के सेल वाल इंड सेल वार अलग ही सेल एनवेलप इवर कोण्ड है पीने वर के इंद उन्ड अनडेवलप्ड डाइटर न्यूक्लियस उन्ड पांडेवलप्ड डाइटर अलग न्यूक्लियस उन्ड पारे वर के न्यूक्लियस उन्ड पीने इवर डे जेनेटिक मैटेरियल अ ओके पिन्ने इवर के ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक फीसर आना है पेसेंस ऑफ मीसोसोम ने बारे इन्दर मीसोसोम मंडर मीसोसोम ने बारे इन्दर एंड आना है मीसोसोम ने बारे इन्दर डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन आना अदन बारे इन्दर प्रोकैरोटिन का मात्रम कैरेक्टरिस्टिक्स आना इनफोल्डिंग साइट क अधे प्रोकैरोटिन का मात्रा में लोगों को स्पेशलाइज्ड डिफरेंशियल्स डिफरेंशिएट फॉर्मो सेल मेम्ब्रेन आना अधने आने नम्बर मीसोसोम ने बारे इन्दर स्पेशलाइज्ड फॉर्मो सेल मेम्ब्रेन ओके पिन्ने वर्क करने वाले इन्दर चेलर नहीं है, चेलर बैक्टीरिया से लगा लगा है। इन्हें हमारा जेनेटिक, जीनोमिक डीएनए अल्लाह अंडे, वेर उधर डीएनए गुड़े, वेर उधर जेनेटिक मैटेरियल गुड़े इंडे। आदने आना हमारे प्लास्मिक डीएनए ने वाली किन्हें दर। अदा इधर आदने का न चेलर दा इटन हमारे डीएन इधर उल्ले लाईट अल्ला� पत्रे आने दिन डे इंट्रा पार्टले बार नहीं लिखें ना दर फिर ना हमारे टेस्ट ले फिगरे आने से डंडे इधर इधर आना एक टिपिकल यूकैरोटिक सेल यूकैरोटिक सेल में आना 10 टू 20 माइक्रोमीटर वाले आना इंडे साइज़ है ना वाले ना अब तो आइंडे साइज़ ले ना हमारे प्रोकैरोटिक सेल्स का तंत्र ना इंडे साइज़ से कनो के 1 टू 2 माइक्रोमीटर आना और ये टिपिकल बैक्टीरिया पीपीएलओ में 0.1 माइक्रोमीटर केमिकली कॉम्प्लेक्स आइटम ला उरे सेल एनवेलप पोंडर केमिकली कॉम्प्लेक्स आइटम ला उरे सेल एनवेलप पोंडर नम्रा प्रोकैरोटिक सेल ने प्रोकैरोटिक सेल हस केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर 
tightly bound aayittulla moonu layer structure eduth kaanan pattu appo idana inde cell membrane engile idu nammal edukumbodhek adu moonu layer aayittaanu kaanunnathu tightly bound moonu layer structure ondittaanu three layered structure ondittaanu oru bacterial cell undaakirikkana moonu layers edakeya namukku nokka glycocalyx ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് ഉണ്ട് സെൽവാൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനും ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോക്യാലിസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോക്യാലിസ് ഇന്നർ സെൽവാൾ ആൻഡ് മിഡിൽ സെൽവാൾ ആൻഡ് ഇന്നർ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് സെൽവാൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇതാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ലയർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് സെൽവാൾ ആൻഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെ ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് അതിനുശേഷം മിഡിലായിട്ട് സെൽവാൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നറായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൽ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഡിസ്റ്റിങ് ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻ കൊണ്ട് ആ രണ്ടിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിന് കളർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളർ ഇങ്ക് അത് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കളർ അതിന് രണ്ടിനും കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ഡി ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡീ കളറൈസേഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ടും ആ കളർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും അത് പോയി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തവരെ നമ്മൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും തിരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽവാളിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഈ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും തിരിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് ബേസ് ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും നമ്മൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും അതിനെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് തിക്നസ് തിക്നസ്സിലും കോമ്പോസിഷനിലും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് തിക്നസ് ഇനി ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ലൂസ് ഷീത്ത് ഓർ സ്ലൈം ലെയർ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ലൂസ് ഷീത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈം ലെയർ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് തിക്നസ് കോമ്പോസിഷനും തിക്നസ്സിലും ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് ലൂസ് ആയിട്ട് ലൂസ് ഷീത്തായിട്ട് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈം ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് തിക്ക് ആയിട്ട് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സിൻ്റെയും സെൽമ സെൽവാളിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഇന്നറായിട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഏത് പ്ലാസ്മ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെമി പെർമിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോക്യാരിറ്റി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കലി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ എൻവിലപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് ലെയർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോക്യാലിസ് മിഡിൽ സെൽവാൾ ആൻഡ് ഇന്നർ പ്ലാസ്മ മെമ്പറെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന് എന്നിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസ് ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും ഓക്കെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെയിൻ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെയിൻ ഡീ കളറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടെയ
എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് നമ്മൾ മീസോസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും വിസിക്കൽസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലാമല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോമിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ മീസോസോമിന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഡോക്ടർ സെൽ റെസ്പിറേഷൻ സെക്രീഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് സർഫസ് ഏരിയ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൻ ആൻഡ് സെമാറ്റിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില്ലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ മീസോസോം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽവാൾ ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും അത് ഡോക്ടർ സെല്ലിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെക്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുമല്ലോ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നത് വഴി എൻസെമാറ്റിക് കണ്ടന്റും കൂടുമല്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മീസോസോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ആണ് സീനിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് ഫെസിക്കൽസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലാമല്ലേ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൽവാൾ ഫോമേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഡോക്ടർ സെൽ റെസ്പിറേഷൻ സെക്രീഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് എൻസെമാറ്റിക് കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ ചില പ്രോക്കാരോട്ട് അതായത് സയനോബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയനോബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ അവരിലൊക്കെ വേറെ ഒരു മെമ്പ്രൈനസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയനോബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈനസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഇതല്ലാണ്ട് അവർക്ക് അതും കൂടെ ഉണ്ട് മെമ്പ്രൈനസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതിനുള്ളിലാണ് പിക്മാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട ഉള്ളത് കണ്ടെയിൻ പിക്മാൻസ് കണ്ടെയിൻ പിക്മാൻസ് ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റോ ഫോ സീൻ ഇൻ സൈനോബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെമ്പ്രൈനസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് കണ്ടെയിൻസ് പിക്മാൻസ് ഇനി അടുത്തത് ചില ഈ ബാക്ടീരിയസ് ചിലർ മോട്ടയിലായിരിക്കും ചിലർ മൂവ് ചെയ്യും ചിലർ നോൺ മോട്ടയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലജല്ല അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫ്ലജല്ല ഓക്കെ ഫ്ലജല്ല മീൻസ് തിൻ ഫിലമെൻ്റസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഫ്രം സെൽവാൾ സെൽവാളിൽ നിന്നുള്ള തിൻ ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ തിൻ ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലജല്ലയ്ക്ക് മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട് ഫ്ലജലേനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിലമൻ ഹുക്ക് ആൻഡ് ബേസൽ ബോഡി അങ്ങനെ മൂന്ന് പാട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലജലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഫ്ലജല്ല അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടെ കാണാം പില്ലൈ ആൻഡ് ഫിംബ്രിയെ എന്താണ് പില്ലൈ ആൻഡ് ഫിബ്രിയെ ഇതെന്ന് ഇതൊന്നും സർഫസിൽ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സെൽവാൾ സർഫസിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പില്ലയും ഫിബ്രിയും പക്ഷേ ഇവർ രണ്ട് പേരും മോട്ടാലിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മോട്ടാലിറ്റി മീൻസ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും ഇവർ സഹായിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണും ഫില്ലായും ഫിബ്രിയൊക്കെ അപ്പോൾ പില്ലായി എന്ന് മീൻസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്യൂബ്ലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്ലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ പില്ലായി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് അല്ല അത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ മോട്ടാലിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇവർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഫിംബ്രിയ മീൻസ് സ്മോൾ ബ്രിസിൽ ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് സ്പ്രോട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സെൽ ഹെൽപ്പ് ബാക്ടീരിയ ടു അറ്റാച്ച് ഇൻ ദ റോക്സ് ഇൻ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഫിംബ്രിയ മീൻസ് സ്മോൾ ബ്രിസിൽ ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് സെല്ലിൽ നിന്ന് സ്പ്രോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബ്രിസിൽ ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിംബ്രിയെ ഇവർ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയനെ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ റോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഫിംബ്രി ഫിംബ്രിയെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ റൈബോസോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് റൈബോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോക്യാരിറ്റിലും റൂക്യാരിറ്റിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന സെൽ ഓർഗനലാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണ്
റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് നടക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എയിലോട്ട് എം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് പോളിസോം അല്ലെങ്കിൽ പോളി റൈബോസോം ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസേർവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിലാണ് ഓക്കെ റിസേർവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ബൈ മെമ്പ്രൈൻ ലൈഫ് ഫ്രീ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെമ്പ്രൈൻ ഒന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാനൂൽസ് സൈനോഫൈസിൻ ഗ്രാനൂൽസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാനൂൽസ് പിന്നെ ഗ്യാസ് ഫാക്കൂൾസ് ഗ്യാസ് ഫാക്കൂൾസ് കാണുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ പർപ്പിൾ ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയലാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഫാക്കൂൾസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസേർവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ബൗ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കട കിടക്കും ഓക്കെ അത്രയുള്ളൂ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പ്രോക്യാരിറ്റി സെല്ലിനെ കുറിച്ച് മൊത്തം പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോക്യാരിറ്റി സെല്ല് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൾക്കി അല്ലെങ്കിൽ പി പി എല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറോ ഫുമോണിയോ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം സ്മോൾ സൈസ് ആണ് അവർ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ കാണിക്കും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റും ബേസിലസ് അതായത് ബാക്ടീരിയ ബേസിലസ് ഫിബ്രിയോ കോക്കസ് പൈറല ഇനി ഇവർക്ക് സെൽവാൾ ഉണ്ട് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ക്കിഡ് ആണ് നെയ്ക്കിഡ് ആവാൻ കാരണം എന്താ അതിന് ന്യൂക്ലിയർ എൻവിലപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നെയ്ക്കിഡ് ആണ് ഇനി മീസോസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് സെൽ മെമ്പർ അവർക്ക് കാണപ്പെടും ദെൻ പ്രോക്യാരിറ്റി സെല്ലിന് കെമിക്കലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ എൻവിലപ്പ് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് മിഡിലായിട്ട് സെൽവാൾ ഉള്ള ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പറെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ബേസിസ് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോ കാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിലും തിക്നെസ്സിലും വേരി ചെയ്യും അതായത് ലൂസ് ഷീത്തായിട്ട് കാണുന്ന സ്ലൈം ചെയ്യും സ്ലഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടഫ് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ സെമി പെർമിബിൾ ആണ് ദെൻ മീസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് സീൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വെസിക്കൽസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലാമല്ലേ ഫംഗ്ഷൻസ് സെൽവ ഫോമേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഡോക്ടർ സെൽ റെസ്പിറേഷൻ സെക്രീഷൻ എൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ക്രോമാറ്റോഫോസ് അത് അതും ഒരു മെമ്പ്രൈൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അത് കാണുന്നത് സൈനോ ബാക്ടീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ചിലപ്പോൾ മോട്ടയിലായിരിക്കും ചിലർ നോൺ മോട്ടയിലായിരിക്കും മോട്ടയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫിലമെൻറ്റസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫ്രം സെൽവാൾ സെൽവാളിൽ നിന്നുള്ള ഫിലമെൻറ്റസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഫ്ലജല്ല മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഫ്ലജലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിലമൻ ഹുക്ക് ആൻഡ് ബേസൽ ബോഡി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽവാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് ഫില്ലയും ഫില്ലയും ഫിംബ്രയും പക്ഷെ ഇവർ മോട്ടാലിറ്റിക്ക് ഒന്നും സഹായിക്കില്ല അതും ഒരു സർഫസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിള്ളായി മീൻസ് ഇലോങ്ങിയുടെ ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിംബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മോൾ ബ്രിസ്ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അവർ ബാക്ടീരിയനെ റോപ്സിലും സ്ട്രീംസിലും ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പിന്നെ റൈബോസോമും ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസും റൈബോസോമും നോൺ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോക്യാരിറ്റി സെല്ലിൽ കാണപ്പെടും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടു ട്വൻറ്റി എൻ എം ആണ് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എസും തേർട്ടി എസും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എസ് പ്രോക്യാരിറ്റി റൈബോസോം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ കാണുന്നത് ഇവർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ ഒരുപാട് നല്ല റോൾ വഹിക്കും പിന്നെ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ